എന്നാലും നിങ്ങൾ എന്റെ അച്ഛനെ വഴി തടഞ്ഞു നിർത്തി പറഞ്ഞു വിട്ടില്ലേ അത് എന്തിനായിരുന്നു പറഞ്ഞു വിട്ടോ ആരെ നിന്റെ അച്ഛനെയോ എപ്പോ ദേ മൂന്തേട്ടോ എന്നോട് പൊട്ടം കളിക്കല്ലേ ഒരു ആശ്വാസത്തിന് ആ പാവ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് എന്നിട്ട് പിച്ചക്കാരനെ പോലെ വഴിയിൽ നിർത്തി പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുന്നു എന്താ ഉത്തരമില്ലാത്ത ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞാലേ എല്ലാരും ഉത്തരത്തിൽ കെട്ടി ചാകേണ്ടി വരും ആ ഏത് നേരത്താ എനിക്ക് ബുദ്ധി തോന്നിയത് മാസാദ്യം കടക്കാരനെ പറ്റുകാരനെ മുന്നിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാറ് ഇനിയിപ്പോ ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തുണ്ട് കമ്പനി പൊട്ടിയോ എന്നൊരു സംശയം നീ തളരണ്ട ഇത് എന്റെ മാത്രം ഒരു സംശയമാ രണ്ടിലൊന്ന് രണ്ടാഴ്ചക്കൊക്കെ അറിയാം ഏ തൽക്കാലം കോളേജിൽ ആരും അറിയണ്ട ബുദ്ധിപൂർവ്വം കുറച്ച് കാലം നമുക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ചു വെക്കണ്ടേ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാ പിന്നെ ഇതാ കുഴപ്പം മോള് പേടിക്കണ്ട ബോധം വരുമ്പോ എഴുന്നേറ്റോളൂ അത്രയെങ്കിലും എനിക്ക് സ്വസ്ഥത കിട്ടുമല്ലോ ആ പിന്നെ മോള് അമ്മയെ നോക്കിക്കോ അച്ഛനി പോരാ അതെ മൂന്ന സാറിന്റെ ഭാര്യയുടെ ബോധം പോയി എന്നിട്ട് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയില്ലേ അത് പതിവുള്ളതാ ചികിത്സ വേണ്ട സമയമാവുമ്പോ എഴുന്നേറ്റോളൂ എഴുന്നേറ്റല്ല കുഴപ്പം ഭാര്യക്ക് ബോധം വരരുതെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്കേ മൂന്ന സാറ് ഞാൻ എല്ലാം അവളോട് തുറന്ന് പറഞ്ഞു അത് വേണ്ടായിരുന്നു അവള് കാരണമാ കാഷ് റോളിംഗ് നടന്നത് അതാ ഇപ്പൊ പാരയായത് നീ ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്ത് ഹെൽപ്പ് നീ ഒന്ന് വീട് വരെ വരണം അവക്ക് ബോധം വരേണ്ട സമയമായി ബോധം തെളിയുമ്പോ നീ അവളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവള് വീട് വിട്ടിറങ്ങി പോവും അതാ പതിവ് ഇത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബ പ്രശ്നമാ ഞാൻ അതിൽ ഇടപെടുന്നത് ശരിയല്ല ഒന്നാമത് നീ ചെയ്തത് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് ഭാര്യ വഴി കാശ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എടാ നമ്മൾ ആണുങ്ങളാണ് സ്വന്തം കാശ് അടുത്ത് വേണം കളിക്കാൻ അതാണ് അതിന്റെ അന്തസ് എടാ എന്റെ സാഹചര്യം നിനക്കറിയാലോ അറിയാം എന്ന് കരുതി പാവം ഭാര്യയെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് വേണോ നിനക്ക് കോടീശ്വരനാവാൻ്ഴിച്ചോ ശിവരാമകൃഷ്ണ എന്നെ കൈവഴിയരുത് എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ വിട്ടു പോയ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ കണ്ണുനീരിൽ കുതിർന്ന നോട്ടുകെട്ടുകളായിരുന്നു നീ ഇതിൽ ഇറക്കിയിരുന്നെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല വൃത്തി കെട്ടവൻ പിന്നെ ചെറിയൊരു റോളിംഗിന് വേണ്ടി ഇതേ ഒരു പോം വഴി കണ്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് അത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചടച്ചോളും സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ കാശ് മറിച്ചായിരുന്നു ഈ കത്തിക്കലൊക്കെ അല്ലേ വൃത്തികെട്ടവൻ ഒരേ തൂവൽ പക്ഷി ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പാക്ക് ചെയ്തു ആരെങ്കിലും കണ്ട മോശമല്ലേ നീ വന്നേ ചെയ്ത തെറ്റിന് മാപ്പ് നിന്റെ ശിവേട്ടനല്ലേ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിലും എനിക്കറിയായിരുന്നു പന്തെറിഞ്ഞ പോലെ പോയ അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ നീ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് വന്നാട്ടെ വന്നാട്ടെ ഈ ശിവേട്ടനെ പിരിഞ്ഞ് ഒരു നിമിഷം കഴിയാൻ എന്റെ പപ്പിക്കുട്ടിക്ക് പറ്റുമോ മതി മതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാവാണല്ലോ ആയുധം ആട്ടെ വല്ലതും കഴിച്ചോ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ചായ പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ലല്ലോ വരണ്ടെന്ന് വെച്ചതാ പക്ഷെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല അതെനിക്കറിയാമല്ലോ 
കുറ്റപ്പെടുത്താനും വഴക്കിടാനും ഈ ഞാൻ അടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഭയങ്കര ബോറടിയല്ലേ പിന്നെ ആ ലോൺ അമൗണ്ടിന്റെ കാര്യമല്ലേ അത് നീ പേടിക്കണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കി അത് ഞാൻ അടച്ചിരിക്കും പോരെ ചൂടുള്ള ചായ കുടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചൂടുള്ള ഒരു ചുംബനം തരൂ കുറച്ചു ദിവസം ആയില്ലേ ഞങ്ങടെ നീ എങ്ങനെ വന്ന് ഭാര്യയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ പഠിച്ച് കൂട്ടുകാർ ഇതിനായിരുന്നു സാറേ പല്ല് പോലും തേക്കാതെ എന്റെ മാനം പോയേനെ ഞാൻ ആ ടൈപ്പ് ഒന്നും അല്ല ഞാനൊരു ദിവാ സ്വപ്നം കണ്ടതാ ദിവ്യ സ്വപ്നം കണ്ടത് എന്നെ പിടിച്ച് കാലത്തെ കണ്ട സ്വപ്നം ഭരിക്കുന്ന ഈ തവള എന്റെ പപ്പിക്കുട്ടി കുപ്പിക്കുട്ടി പപ്പിക്കുട്ടിയുടെ ബെല്ലല്ല വല്ല പ്രത്യേകതയാണ് വല്ല മസാലപ്പൊടിയും നിൽക്കാൻ വന്ന കുടുംബശ്രീക്കാരെ മറ്റുമായിരിക്കും പപ്പി നിങ്ങൾ വന്ന് അങ്ങ് ചേർത്തിട്ട് പോയി രാത്രിയിൽ എവിടെ കിടന്ന് ഉറക്കപ്പിച്ച് പറയാന്ന് എന്റെ അടിയിൽ ആളില്ല എന്റെ അടിയിൽ ആളില്ല മനുഷ്യന് മര്യാദക്ക് ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ലെന്നേ മലേഷ്യക്ക് പറക്കാല ടിക്കറ്റ് എന്നാണാവോ കിട്ടിയ മുകുന്ദൻ മുകുന്ദനെ പോയി കണ്ടു ഇവിടെ ചോദിക്കാനാ പറഞ്ഞതേ എന്റെ ഭാര്യ പിണങ്ങിപ്പോയി അക്കാര്യം പറഞ്ഞതാ അറിഞ്ഞില്ലേ അത് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ചട്ടിയും കലമൊക്കെ ആവുമ്പോ തട്ടിയും മുട്ടിയും നോക്കി ഇരിക്കും അല്ലേ അയ്യോ അതിന് ഇവിടത്തെ അടുക്കളയിലെ മുഴുവൻ ശീൽപാത്രങ്ങളാ അല്ല സാറേ ആ നിങ്ങളെ ഞാൻ നേരിട്ട് കാണാനിരിക്കായിരുന്നു ഇന്നലെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു മിക്കവാറും ഒരു മാസത്തിനകം മലേഷ്യൻ ട്രിപ്പിന്റെ കാര്യം അറിയാൻ പറ്റും വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ മലേഷ്യൻ ഭാഷ കൂടി പഠിച്ചോ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ പർച്ചേസിനൊക്കെ ഉപകരിക്കും മലയാളം മലൈ പുസ്തകം കിട്ടും പിന്നൊരു കാര്യം എല്ലാം വിളിച്ചു പോയി നാട്ടുകാരെ കൂടെ അറിയിപ്പിക്കരുത് പുറത്തെങ്ങും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇത് ഇവളെവിടെ പോയി പാവം അവിടെ അവനൊന്നും കഴിച്ചു കാണൂല പഠിക്കട്ടെ എന്നാലും നന്നാവുള്ളൂ എന്ത് തെറ്റെയ്താലും പോട്ടെന്ന് കരുതി ക്ഷമിച്ചതാ എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങൾക്കും കാരണം മരുമോന് ചൂതാട്ടവും വെള്ളോടിയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് അഭിമാനിച്ചവനാ ഞാൻ പക്ഷെ ചെന്ന് പെട്ടതോ അതിനും വലിയ ലഹരി ഞാൻ പോകല്ല നാട്ടിൽ പോവാ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ തിരിച്ചു വരും അതുവരെ ലൈൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഒന്നുമില്ല രാവിലെ തന്നെ വന്നോളൂ പണക്കാർക്കിടയിലും പിച്ചക്കാരുണ്ട് ഒരു നശിച്ച ദിവസമാണ് നീ ജനിച്ചത് മൂന്നച്ചന്മാരുടെ കുർബാന ആദ്യം വന്നത് കൊച്ചച്ചൻ പിന്നെ വന്നത് വില്ലച്ചൻ ലാസ്റ്റ് വന്നത് ഏതച്ചൻ എവിടേക്കാ പിച്ചക്കാരുടെ വേഷത്തിൽ കോളനിയിൽ കള്ളന്മാരുടെ ശല്യം വളരെ കൂടുതലാ സാറേ ജന്മം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിച്ചക്കാരനാണെങ്കിലും ക്യാരക്ടർ ഞങ്ങൾ ഡീസെന്റ് അത് ഈ കോളനിക്കാർക്ക് മൊത്തം അറിയാം ഇതാണ് ഇടി വണ്ടി ഏലിയ കൈയ്യെ കിട്ടിയ കൂമ്പെടുത്തി അടക്കും വാഴ വാഴയല്ല നമ്മള ജാമ്യം ജാഫർ ചേട്ടാ പിച്ചക്കാരൻ തെണ്ടി നീ ഇവിടെ നിന്നാ ശരിയാവുകയല്ലേ എന്നോടാ പട്ടിയുടെ കളി ഭാഗ്യത്തിലൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്റെ ബലവായ സംശയം ആക്രമണത്തിന്റെ രീതി കണ്ടിട്ടത് ജർമ്മൻ ഷിപ്പാടാ അതുറപ്പാ ഇതാ ബുക്കും പേപ്പറും 
കോളനിയിൽ ഒരു ജപ്തി നാടകത്തിന് വേദി ഒരുക്കണ്ടെന്ന് കരുതിയ ഇവിടെ രഹസ്യമായി കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ അപ്പോ എല്ലാം പറഞ്ഞോലെ ഓക്കെ പോട്ടെ അത് വന്ന് കയറിയ പിന്നെ ഐശ്വര്യക്കേടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളു സത്യമായിട്ടും ആ എം എൽ എമാരെ നിനക്ക് സമാനമായിട്ട് തന്നാണെന്നാ ഞാൻ ധരിച്ചത് ഇപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായത് ഫുൾ ലോൺ ആണെന്ന് അടവും മെയിൻറ്റനൻസ് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ മാസത്തിൽ നല്ലൊരു സംഖ്യയാവും എങ്ങനെയെങ്കിലും പപ്പിയുടെ സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ചെടുത്ത് ലോൺ അടച്ചു തീർക്കണം അപ്പൊ ലോൺ അടച്ച് പിണക്കം തീർക്കാനാണോ നിന്റെ പ്ലാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തെ നിങ്ങൾ ഒന്നിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ആ എടാ ഇതൊക്കെ ഒരു യുക്തിയോടെ വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദാഹരണത്തിന് എന്റെ ഭാര്യ എന്ന് ബോധം കെട്ട് വീണു ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് അവൾ ഉണർന്നതും സാമ്പത്തിക പരാധീന കാരണം ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകാന്നൊരു ഭീഷണി അവൾ ശരിക്കും പേടിച്ചു പിന്നെ പിണക്കവും ഇല്ല പരാതിയില്ല എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ചൊരു ഉമ്മ തന്നു അതോടെ ഞാൻ കൂളായി അങ്ങനെ ഓസനൊരു ഉമ്മ കിട്ടിയാൽ ഞാനും കൂളാവും പക്ഷെ അതിന് നിന്റെ ഭാര്യയെ സമ്മതിക്കും എന്റെ ഭാര്യ ടെൻഷൻ കാരണം മാറിപ്പോയതാ നിന്റെ ഭാര്യയെ പോലെ അല്ല എന്റെ പപ്പി അഗ്നിയാണ് അഗ്നി തൊടണ്ട നോക്കിയാ തന്നെ പൊള്ളും അതൊക്കെ നിന്റെ തോന്നല ബേസിക്കലി ഭാര്യ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ വർഗം വെറും പാവങ്ങളാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമ്മളെ പറ്റി മാത്രമേ അതുങ്ങൾക്ക് ചിന്തയുള്ളൂ നമ്മളാ കള്ളന്മാര് അത് നീ പറഞ്ഞു നേരാ ഒന്നും വേണ്ട നീ നേരെ ചെന്ന് അവളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് കാലിലൊന്ന് വീണ് നോക്കി ആ നിമിഷം പുഷ്പം പോലെ അവൾ നിന്നോടൊപ്പം ഇറങ്ങി വരും ഈ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് വെണ്ണ പോലെയാ പെട്ടെന്ന് ഉരുകും ആ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വിശേഷ ദിവസമല്ലേ അതെങ്ങനെ ശനിയാഴ്ച ആ ശനിയാഴ്ച എന്റെ ശനി ഭഗവാനെ ഇന്നെങ്കിലും എന്നെ കൈവെടിയരുത്